Bueno, ¿por qué hay apagones en Cuba? Hemos estado hablando todos estos días de los apagones, las cosas que hay en Cuba, pero parece que nos escucharon las disertaciones que hemos hecho aquí y decidieron reunirse los ministros, los generales, los grandes jefes de la dictadura de Cuba para responder a esta pregunta. ¿Por qué hay apagones en Cuba? Vamos a ver. En el sistema electroenergético nacional, explicar lo siguiente. Primero, estamos atravesando una compleja situación que incide fundamentalmente en nuestra población, que provoca malestar en nuestra población y que también eh, nos paraliza. Una parte importante de la actividad económica. Aquí hay dos causas fundamentales. Una está relacionada con roturas y necesarios mantenimientos que se han tenido que dar a las plantas de generación eléctrica por la vía térmica y al déficit en la disponibilidad de combustible. Y ambas causas están muy ligadas a todo lo que ha afectado en la vida del pueblo cubano el recrudecimiento del bloqueo y las medidas aplicadas por Trump. O sea, no está alejado de... Todos los días de este mundo estamos leyendo noticias. Se permiten los vuelos a Cuba. Se descongela no sé qué cosa. Se, ah, se quita el límite de la remesa. Eh, se aprueba el no sé qué. Se eso, no sé qué. Y ellos siguen hablando del recrudecimiento. Hay que tener una cara de papayón. Bueno, no. Le voy a poner cara de concreto a algo porque si por lo menos tuviera un papayón en la cara. Hay que compararlo con otra cosa. Nada lindo. Bueno. Óyeme, de verdad que hay que tener una cara de concreto, de tabla, de todo, para que todos los días estás leyendo. Fíjate tú que la administración Biden en los últimos días lo único que ha hecho es aflojarle, 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 aflojarle. Ya Estados Unidos tiene las muelas flojas de tanto aflojar. Y los tipos siguen diciéndote todos los días este mundo recrudecimiento. Señores, si usted le recrudeciera en el bloqueo todos los días y usted se hubiera caído hace rato. Si a ti te hubieran recrudecido el bloqueo todas las veces que tú dices que te lo han recrudecido. Te hubieras muerto de hambre hace rato. Si al único que tú le compras lo que te comes es los Estados Unidos. Todo el pollo que se come en Cuba, todo lo que ustedes están. La miseria que están traficando en Cuba se la compran a los Estados Unidos. Primer socio comercial en términos de alimentos y creo que es el quinto o el sexto a nivel general. De 200 países que hay en el mundo. Qué clase tipo más caretabla. Recrudecimiento, recrudecimiento, recrudecimiento. Cuando te han recrudecido, te siguen hablando de las dichosas medidas de Donald Trump. Y hace ya yo no sé qué tiempo que Donald Trump no es presidente de los Estados Unidos. Y ustedes son los mismos, los mismos, los mismos. Los que recrudecen el bloqueo contra el cubano, cubano todos los días son ustedes. Mira lo que le hicieron el video que nos, que, que nos fuimos ayer y le dejamos el video del yogur. Un cubano que iba a vender unos litros de yogur. Preso, golpeado, multado, decomisado todo. Ustedes recrudecen el bloqueo contra el pueblo de Cuba todos los días. Mientras Estados Unidos todos los días afloja. Precisamente por eso algunos estamos en contra de que te sigan aflojando. Porque entre más te afloja Estados Unidos, más aprietas tú el pueblo de Cuba. Mira tú qué casualidad. De matanza, es de matanza. Y, y llegué aquí con 20 litros de yogur. Y me cogieron con los 20 litros de yogur sin venderlo ni nada. Yo lo llevaba ¿Qué? arriba caminando. Me pusieron ¿Qué? las esposas. Me montaron para el carro, me llevaron para la unidad. Cuando me llevaron para la unidad, yo le estaba diciendo por el camino de que las esposas me apretaban, que me la aflojaran un poco. ¿Me entendiste? Porque me molestaban y me mandó a callar como dos o tres veces. Porque si no me iba a, a virar para atrás y me iba a callar el mismo. Y yo lo único que le pedía era que me la aflojaran nada más. Y cuando se lo dije como tres o cuatro veces, salió del carro, fue para donde estaba yo, y, y, y cogió y me llevaron para una cuadra donde no estaba pasando nadie. Y el que estaba al lado del chofer fue para la parte del timón. Y el del chofer fue para donde estaba yo y me dio tremenda entrada piñazo ahí mismo. Me ensució toda la camisa, me hizo limpiarle la bota con la camisa blanca que tengo aquí adentro. Y ahí me llevaron para la unidad y los policías de la unidad no me querían creer. Y ahí cogí, estando en la unidad mismo, cuando yo estaba pidiendo que me llevaran para el médico para que me hicieran una placa, 
que me llevaron para el médico, él dice a la doctora de que yo no tenía, que yo estaba buscando la placa esa para formar chanchullo y decir que ellos me dieron golpe. Y eso era mentira, y eso es verdad. Me dieron golpe bien y ningún policía me creyó. Y todos los jefes estaban de testigo ahí de la mala forma que me trataban y ninguno hizo nada ni nada. Pero fíjate tú que todo el tratamiento ese, bueno, no, no, no. ¿Por qué ese hombre va para la policía? Claro, tú le preguntas a la hija de Barbarroja, que nunca ha tenido que comprar un litro de yogur por la calle, y te dice, bueno, pero es que estaba vendiendo yogur ilegalmente. Dale la licencia para hacerse un mercado y vender yogur. Autorízale a hacer un punto de venta de yogur. No, pero imagínate, se va a enriquecer. Y si se enriquece, viola la constitución. Pero tú no estás autorizando a inversionistas iraníes, rusos, canadienses, españoles a enriquecerse en Cuba. No le estás autorizando guarejados en el Mariel, fábricas en el Mariel. Entonces, ¿cuál es tu concepto de soberanía? La soberanía para mí es que ese cubano que nació en Cuba, que creció en Cuba, que se educó en Cuba y que quiere vender yogur en Cuba, se haga rico en Cuba. Y por cierto, entre más dinero el recaudo del yogur, mejor, es, mejor calidad de leche, mejores técnicas, mejores sabores, mejores fabricando los envases y más rico se va a tomar el yogur mi abuela que no tiene ninguno. Y el que tiene más vaca va a querer más vaca. Señores, que tenemos que tener entre los cubanos una relación ganar, ganar. Entre más se desarrollen, crezcan y se enriquezcan los productores cubanos, más productos y mejores productos vamos a tener a disposición. Todos los cubanos baja la inflación, bajan los precios con el salario, compras más y vives mejor. Pero es que esta gente no entiende. Ellos quieren seguir destruyendo, 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 destruyendo al cubano por dentro y por fuera. Y entonces, ¿cuál es la solución? Que venga la solución de los Estados Unidos, que venga la solución de México, que venga la solución de Venezuela. Son unos descarados. Y ahí está la hija de Barbarroja dándole clase en Washington a la gente de las bondades del sistema comunista cubano. Yo quisiera coger a ese afroamericano que estaba allí, los cuatro que estaban allí con la hija del, del lesbirro ese y decirle toma los 20 litros de yogur y camina tres cuadras tú. Charlie Chaplin recibió a los niños. Hmm. Toma, toma tú las dos libres carne rey y camina a tres cuadras para que tú conozcas el sistema cubano, porque tú no conoces al sistema cubano. No lo conoces, no tienes ni, 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 ni la más remota idea de cómo funciona eso ahí adentro. La legalidad de la corrupción, las indisciplinas sociales es un fenómeno que tenemos que enfrentar con energía y es incompatible con una sociedad como la que defendemos, con la que vivimos. Y nadie tiene derecho a enriquecerse a costilla de nuestro pueblo. Oye. Ay Dios santo, pero este hombre es comediante. Nadie tiene derecho a enriquecerse a costilla de nuestro pueblo. Ustedes nada más. Ustedes, porque fíjate tú que el tipo que vende yogur no se está enriqueciendo a costa de nadie. Ningún comerciante de algún bien o un servicio se enriquece o por lo menos paga sus cuentas o crece o resuelve sus problemas a costa de otro. El que me vendió a mí, bueno, esto pudo, no pues me lo regaló mi amigo Abón, pero el que hizo este teléfono y me lo vendió a mí no se está enriqueciendo a costa mía. A costa mía es cuando se está aprovechando de mí y yo no saco ningún beneficio de haber comprado este teléfono. No. Él hizo este teléfono y este teléfono también ayuda a mi trabajo y a yo enriquecerme porque yo tengo aquí en este teléfono todos los contactos y todos los mensajes y todo el tratamiento y toda la atención a todos los sponsors que le pagan a mi compañía. Si yo no tuviera un teléfono seguro, estable, eh, de buena calidad, yo no pudiera desempeñar bien mi trabajo. Por tanto, aquí nadie se enriquece a costa de nadie. Todo el mundo intercambia en un mercado libre bienes y servicios a voluntad para el bien de todo el mundo. Es con todo y para el bien de todo. Yo compré un pollo y se enriqueció el que me vendió el pollo y tú no tardaste. 
y no comiste y no adquiriste proteínas esenciales para tu cuerpo, entonces nadie se aquí nadie se enriquece a costa de nadie, excepto un dirigente comunista. Que se enriquece y no aporta nada. ¿Qué me aporta a mi marrero o a mi abuela o a los cubanos en general? ¿Qué nos aporta Canel? ¿Qué nos aporta Raúl? No, pero aportó hace 60 años. Pero ¿y por qué hay que seguirlo manteniendo? ¿Qué nos aporta ninguno de ellos? Problemas, represión, malas políticas, corrupción, burocracia, mala administración. Es lo que aportan ellos, más nada. Eso sí es enriquecerse. ¿Y en qué andan? Lujosos carros con aire acondicionado, oficinas de todo tipo, Eva de todo tipo en todo Cuba y en el mundo. Vacaciones en los mejores hoteles. Los hijos de ellos en avión privado para todo el mundo. Hay que tener una cara de puerco. No, ¿eh? No te, bueno, no sé porque yo te conozco. Dice el chucho que si prometemos no indignarnos, nos Mira, va a enseñar algo. Vamos a ver. Tú y tu público saben que en estos días hay bastante cubanos, se está poniendo de moda eso de cubanos, estos simpatizantes de Puentes de Amor están haciendo donación a los hospitales, ¿no, ¿verdad? De insumos médicos, ¿no, ¿verdad? Porque Cuba es un país bloqueado y entonces no hay insumos médicos. Hay una tienda en Bayamo que se llama Novedades. Mira lo que venden ahí. ¿Qué venden ahí? Guantes, eh, eh, jeringuillas, dólares. ¿En dólares? Sí, claro. Mm. Tú sabes que Cuba es un país bloqueado, hay que llevarle insumos, hay que llevarle donaciones, todo aquel sentimentalismo bueno. para demostrarte que tú, Eliezer Ávila, que Otaola, que Carlito Madrid son los malos, porque en tiempos en los que el imperio recrudece, ustedes están en contra de que Carlos Lazo lleve ayuda. Mira, ahí está, ahí está. Esto sería bueno enseñárselo a Carlos Lazo. Porque mientras hay personas en el mundo entero donando, quitándose tiempo, recursos, eh, de todo, para mandar para Cuba unas jeringas, unas cosas, qué sé yo, ahí está la dictadura cubana vendiendo en dólares todo lo que usted no encuentra en los hospitales públicos cubanos. De hecho, yo no voy a dar detalles ahora. Hablaré de esto tal vez más adelante. Pero en este minuto hay una persona muy cercana a mí que tiene un grave problema de salud en Cuba. Y llevo varios días recolectando absolutamente lo más sencillo e inimaginable que usted se pueda, eh, eh, que usted pueda pensar para mandárselo. Porque no hay absolutamente nada en los hospitales de Cuba. Nada. Bueno, en la, tienda, en la clínica que se atienden los dirigentes, a lo mejor hay algo, pero no hay un medicamento, no hay un hilo de sutura, no hay un reactivo para hacer un esto, no hay equipos para nada, no hay nada, 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 nada. ¿Dónde está todo? Y muy probablemente que esto sean donaciones que ha hecho Rusia, México... Hmm. Pero no tanto eso, ellos se venden en las comasas internacionales de estas cosas. O sea. Manuel Marrero, a empresarios italianos. Cuba es un mercado donde se respira estabilidad. Mire esto. Una foto, un video. Vamos a ver el video. Nosotros consideramos que una asignatura pendiente es ver cómo logramos un negocio entre instituciones bancarias italianas y cubanas, como soporte para el desarrollo de nuestras relaciones económicas y de cooperación y el apoyo hacia los inversionistas italianos. Nuestros pueblos están unidos por lazos históricos, culturales y de amistad. Invertir en Cuba es una buena decisión. Es un mercado seguro, pero también destacar para los inversionistas el alto nivel educacional y el hecho de que tengamos un pueblo tan culto y hospitalario. Sí, hospitalario porque va, está metido en el hospital y entero. 
eh, de los graves problemas de salud que, que causa el comunismo. Mire usted el color de ese, de ese señor. Creo que los videos no se pueden aumentar, Chucho, pero pongo la imagen, aunque sea un poquito más grande, porque yo quiero que las personas calculen la hemoglobina de este señor en qué punto creen que está. Usted ahora coja y llame por FaceTime a su abuelita a Cuba, a sus parientes, a las personas que usted conoce para que usted vea los ojos hundidos, blanco, pálido, anémico. Mire a este señor. Y dígame más o menos cuántas vacas se ha comido ese hombre. Cuántos pargos, cuántas chernas, cuánta langosta, cuántos camarones. Fíjate que ya él mismo cogió hasta el color de los camarones. Y entonces yo, este es el contraste que te quiero hacer. Había una persona que decía, Eliezer, estás poniendo noticias que vimos en otros canales. El tema es que acuérdate que hoy viernes te estoy haciendo un resumen de muchas cosas que pasaron durante la semana y que no la hemos podido poner. Pero aparte, yo te doy mi visión, mi aporte, mi análisis de unas cosas. Eh... Eso es como que yo pongo Univision y vea la noticia del tiroteo en Texas y cuando pongo Telemundo, eh, bueno, me dicen que hubo un tiroteo en Texas. Oye, pero están poniendo lo mismo que... Sí, sí, la actualidad es la actualidad. Y hay quien ve un canal, quien ve otro, quien ve dos, quien ve tres. Te lo tengo que contar por todos lados, pero la historia es el análisis de las cosas. Ahora usted dice que mira al hombre hablándole a los inversionistas italianos. Ok, ahora... Vamos a repetir de nuevo, Chuchín, dos cosas. Vamos a ver a Marrero hablando del tema ese del enriquecimiento. Después vamos a ver esto. Y vamos a, vamos a, a que ocurra en nuestro cerebro una reacción química. En que a ver si esas dos sustancias, a ver si es todos esos discursos machean o no machean, pegan o no pegan. Vamos a ver. Nosotros consideramos que una asignatura pendiente es ver cómo logramos un negocio entre instituciones bancarias italianas y cubanas como soporte para el desarrollo de nuestras relaciones económicas y de cooperación y el apoyo hacia los inversionistas italianos. Nuestros pueblos... El apoyo, fíjate tú ahí, está hablando la dictadura comunista de Cuba. Yo quiero ahora mismo hablarle directamente a los profesores de marxismo cubano. Quiero hablarle a profesores y estudiantes de las universidades de Cuba que están dando la asignatura filosofía marxista leninista. Quiero hablarle a los profesores de primaria. Que le están explicando a los alumnos de primaria de Cuba la diferencia entre capitalismo y y comunismo y por qué el comunismo es la solución a los problemas de la humanidad y por qué la lucha contra el capitalismo y por qué el Che dijo esto y el otro dijo el otro y el capitalismo no sirve y el capitalismo no funciona. Yo le pregunto a todos los profesores ideológicos de Cuba. Me pueden explicar en qué soporte moral y filosófico comunista se basa las palabras del señor Marrero? en prometerles total apoyo para que crezcan, para que se enriquezcan más todavía los inversionistas capitalistas italianos haciendo negocios en Cuba junto con los comunistas a costilla del pueblo cubano que no se beneficia de nada. ¿Me puedes explicar desde el manual de Carlos Mar el de Engel, el de todos los comunistas, el Trotsky, el Stalin, el, el Gorbachev, el Brenne, el, todos los viejos culecos, aquellos. ¿Me puedes explicar en qué versículo de la Biblia comunista nos podemos basar para que la dictadura y la máxima dirección de la dictadura comunista, que no se nos puede olvidar, le prometa villas y castillas enriquecimiento a los ricos capitalistas italianos. Porque yo les recuerdo que para invertir en Cuba ya usted tiene que ser rico. Las inversiones que están buscando en Cuba son inversiones millonarias. Ya usted es un capitalista rico con Lambo. Con yate, con todo. Y entonces, bueno, vamos a explotar al pueblo cubano junto con la dictadura cubana. Y ahora después que tú me expliques eso, 
¿Por qué la dictadura cubana tiene que hacer más rico al rico capitalista? Porque ningún pobre obrero italiano está invitado hoy a aquella reunión. Ningún obrero ni francés, ni español, ni americano está invitado a esa reunión. Ahí todos son tipos ah, con su tabaco, con su cosa. Ro, tronco de capitalista. Bien, y está la dictadura comprometiéndose a que, lo, a que los ricos sean cada vez más ricos. ¿Eh? Y ahora entonces tú explícame cuando un pobre cubano en chancletas y harapos va al campo, a Campo Florido, allá a La Habana, que conoce a un guajiro que tiene cuatro vacas, que la ordeñó y le echó la, 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 la madre, hizo un yogur, hicieron una tanqueta de yogur y entonces consiguieron unos pomos y echaron el pomo y lo hicieron el pomo. Entonces el tipo va en una guagua con dos jabucos así huyendo del jefe sector a la policía. Llega escondido dos de la mañana a la casa y entonces mañana a, a llevarle dos a la maestra, uno a la doctora, uno a la policía, uno a aquel que, que se yo, a la gente que le compra el yogur en el barrio, que ambas se ganaba cinco o diez pesitos en cada pomo de yogur y entonces le compra la, 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 los zapaticos para que la niña vaya a la escuela. ¿Por qué? Irle arriba, destruir y acabar con ese cubano que está vendiendo unos litricos de yogur. La máxima dirección de la dictadura comunista y entonces venir a esta reunión y prometerle a los ricos italianos que no les falta nada en su vida capitalista, que haciendo negocios con ellos en Cuba van a ganar mucho más dinero. Es segura la inversión aquí con nosotros. Explícame esto desde la soberanía. Explícame esto desde la dignidad. Explícame esto desde tus convicciones revolucionarias y desde el mojón comunista. Explícame todo eso. Tú ves por qué aquí no puede venir el necio a debatir nada. Tú ves por qué yo invito a debatir a la gente de al filo y no dan ni un filo y salen corriendo. Porque esto, señores, no es que no tenga explicación es que ellos no están autorizados a dar una explicación a esto, porque la única explicación es que estos tipos son unos troncos descarados. Vividores del dolor del pueblo cubano que queremos todos que acabe. A mí me gusta vivir de la felicidad de la gente. A mí no pierdas el tiempo Ciberclar y en decir, Meliezer, ustedes viven del dolor. Yo, no, yo detesto vivir del dolor de nadie. Yo vivo de la felicidad. Mira, te vendo este mango en 10 pesos. Dame los 10 pesos. Coge el mango y le mmm, Que te brillen los ojos. ¡Wow! Me compras unos huevos con dormir. Oye, mira qué rico el desayuno que hicimos. La pasamos bien. Me subió la hemoglobina. Mira. No, no, a mí me gusta vivir de la felicidad de la gente. Vaya, no soy, no soy actor porno por, 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 por dos pulgadas. De verdad, me encanta ¿eh? vivir de la felicidad de los demás. Me gusta, me encanta. Perfecto. Señor mío. Pero vamos a seguir. Mira. El otro videito. Marrero, mira, mira los principios. Mira lo que cuando se vira para los cubanos, mira cómo habla. Y cuando se vira para los yumas, mira cómo habla. Mira. Claro. Mm. Uh -huh. Mira. La ilegalidad de la corrupción, las indisciplinas sociales, es un fenómeno que tenemos que enfrentar con energía y es incompatible con una sociedad como la que defendemos, con la que vivimos. Y nadie tiene derecho a enriquecerse a costilla de nuestro pueblo. Oye usted. Y esa calva roja y esa panza que tú tienes a costilla de quién es. Nadie tiene derecho a enriquecerse a costilla de nuestro pueblo, excepto Mariela Castro, todos los Castro, todos estos marreros, toda esta gente y sus amigos, sus amigos empresarios corruptos internacionales. Mire, esa guayabera que trae Marrero cuesta más que el salario del neurocirujano más prestigioso que hay en Cuba. Un señor que lo único que hace es tomar malas decisiones desde una silla. Vamos a ir. El Mier desarrollo de... 
mientras Marrero le promete a los ricos capitalistas italianos europeos que inviertan en Cuba, que les va a multiplicar sus dólares. Mira lo que sea lo que le hace realidad a los cubanos dentro de Cuba. Bajo de agua la gente mojándose para el pollo y no le quieren vender. Mira eso, bajo de agua, tremendo aguacero. Y la gente ahí que no se va, que no quieren vender el pollo. ¿Viste eso? Así te tienen entretenido el año entero. Mira la cola bajo la lluvia. Ahí coges el catarro. Te da fiebre. La gente todavía con el miedo del COVID que se va para el hospital. No hay nada para el catarro, no hay nada para la fiebre, no hay nada para nada. No, ve a la farmacia a ver si hay una hierba de algo. Aquí hace años que no entra nada. O sea, el comunismo te enferma. Después no tiene cómo curarte. Si por casualidad te salvas, tienes que agradecerle. Y por todas estas razones. Así protestó el ex prisionero político Silvelio Portal en La Habana. Mira. Tremenda hambre en el pueblo de Cuba. 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 Menéate bastante que hay hambre en Cuba. Menéate bastante que hay hambre en Cuba. Menéate bastante que hay hambre en Cuba. Abajo la dictadura. Abajo la dictadura. Abajo la dictadura. Abajo la dictadura. Menéate bastante que hay hambre en Cuba. Óyeme, muy buena la protesta de Silverio, que a mí de verdad me da a veces hasta, hasta lástima, en cierto sentido, con dos o tres o cuatro personas. Es lo mismo cuando estaba yo allí en las calles donde camina Silverio. Siempre fuimos cuatro o cinco, hasta que te queman ya completo ya, que no puedes más. Que a mí nunca me, las quemaduras sobre mi cuerpo, nunca me pesaban tanto como las que podría enfrentar eh, eh, Elisa, ¿no? Pero ahí está la gente pidiendo que vaya Nacho, que vaya eh, Carol G, que dale, que fíjate, ve, no me quieras enredar que ya sé, ya me aprendí bien las cosas. Bueno, creo que la frase, la frase de Silverio es magistral y lo resume todo. Menéate bastante que hay hambre en Cuba. Menéate bastante que hay hambre en Cuba. Ese es el mensaje que está dando el stringer, ¿qué será? Ah, entonces, míralo ahí. Que hay hambre en Cuba. Menéate bastante que hay hambre en Cuba. Menéate bastante que hay hambre en Cuba. Abajo la dictadura. Entonces realmente yo no sé. Con las casas inundadas. No hay nada que comer. No hay nada. Que... Oye, hay, hay gente que es como meneadores profesionales que no pueden vivir sin menearse. Bueno, yo con tanto trabajo que tengo hace años que no me meneo y vivo en un país donde hay de todo, aunque ahora esté más caro que nunca por la administración que más se acerca al socialismo. Pero no tengo ni tiempo para menearme. Yo no entiendo en Cuba donde no hay de nada. Donde usted no tiene comida ni para sus hijos, ni para usted mismo, qué sé yo. ¿De dónde saca tiempo la gente para querer menearse todo el año? Tremendo mensaje de Silverio Portal. Y te decía que me da lástima a veces que sea Silverio que tantos años de prisión ha dado, que tanto abuso han hecho con él, que como lo han torturado, lo han golpeado, con la salud tan jodida como la tiene Silverio. Mira cuánta gente vive en los edificios que están ahí detrás de Silverio. A eso está lleno de muchachones que van a caerse a trompar entre ellos el cangrejo ahí el fin de semana. A caerse a punzonazo, a fajarse, yo soy guapo, tú eres guapo, porque si no guapo es este. Ese es guapo. Y ahí está, un viejo enfermo, destrozado por el comunismo, y lleva en sí el decoro de millones. Así que todo mi respeto y mi admiración para ese gran luchador que es Silverio.